Sofía, chica reality. Pero eso no es todo. Semanas después, se la ve a Renata con un nuevo caballero llamado Mario Chesco. Pero la cosa no termina ahí. En esta historia aparece una tercera persona y es Lorín Vera, expareja de Mario Chesco durante seis años. ¿Qué nos tiene que decir? Empecemos. Yo estuve de relación con él seis años. De ahí, en el año 2015, conoció a la señorita Renata, tuvieron algo, no, no sé qué cosa. De ahí él regresó a Guayaquil porque estudiamos juntos en la universidad en Guayaquil. De ahí este, él cogió, regresó conmigo, estuvimos felices. En el 2016 ella se metió en mi relación. Yo hablé contigo, Renata, te lo dije, que no te metas. Le echaste la culpa a él, él no tiene la culpa. Bueno, sí la tiene. En una relación los dos engañan. De ahí cogí, me dañó mi Navidad, mi 31, a la señorita del 2016. Luego lo volví a perdonar aquí al caballero. Estuvimos juntos hasta el 2017 y ella otra vez me volvió a dañar mi relación en diciembre. Luego ella entró a combate, estuvo con él enero, febrero. En marzo ellos borraron fotos, que yo no tengo nada que ver porque yo soy una persona muy feliz ahora. Ellos borraron fotos y de ahí él otra vez regresó conmigo hasta cuando se enteró que yo me venía para Estados Unidos. Me vine acá a Estados Unidos... El, eh, peleamos mucho, no hubo nada, nunca regresamos nada y de ahí vuelve y regresa con la señorita. Esa es la verdad de toda la historia. Tengo mucho más que contarles y recalcarte, Mario, que no me estés mandando mensajes amenazándome porque ya sé que eres tú. Tu club de fans a mí no me conoce y tú eres el único que sabe que hay un carro en mi casa en Guayaquil y que sabe la dirección de mi casa. Para Amazonas, Mónica Buccelli.